സമകാലികത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ കുളമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം സർക്കാർ സബ്സിഡിയായിട്ട് അതിൻ്റെ പണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ച ഒരു പുതിയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സുഭിക്ഷ കേരളം എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിനകത്ത് ആവശ്യമായ മത്സ്യ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടുവളപ്പിൽ പടുതാകുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ ചെലവ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അഥവാ മുപ്പത്താറായിരം രൂപ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുമാണ് സബ്സിഡിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ പദ്ധതി നിർവഹണ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ട നിർവഹണം നടക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മേൽനോട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേരള ഫിഷറീസ് വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായി ജലാശയമോ വെള്ളക്കെട്ടുകളോ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ അതിന് ആവശ്യമായ ചെറിയ കുളമൊരുക്കി ടാർപ്പായി വിരിച്ച് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് ഈ കൃഷി നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ കുളം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ട് സെൻറ്റ് ഭൂമിയിലായി ഒരു അര മീറ്റർ താഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മണ്ണുണ്ട് ആ മണ്ണുപയോഗിച്ച് മേൽപോട്ട് ഒരു ബണ്ട് രൂപത്തിൽ ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കെട്ടി ഉയർത്തി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ കുളത്തിന് ഒന്നര മീറ്റർ ആഴമുണ്ടാകും ഇതിൽ ടാർപ്പായി വിരിച്ച് ഒരു ഒരു മീറ്ററിന് മുകളിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് ഈ കുളം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുളത്തിലേക്ക് മറ്റു ജന്തുക്കളോ അതല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളോ വന്ന് ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു പോളിത്തിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കൊണ്ടോ ഒരു ചെറിയ മതിൽ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കെട്ടി ഭദ്രമാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് മുപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഒരു സംരക്ഷിത വല മറ്റുള്ള ജന്തുക്കൾ ഈ കുളത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അതിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും പിന്നീട് മറ്റു ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അഥവാ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് കുളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് മുപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംരക്ഷിത വലയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് ചെലവ് വരും പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കുളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പണം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഒരു നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക
ഇതിനാവശ്യമായ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മത്സ്യത്തീറ്റകളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ പദ്ധതി നിർവഹിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മത്സ്യകൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാമമാത്രമായ കർഷകർക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളാകാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനവർക്ക് വേണ്ടത് ജലലഭ്യതയുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റ് ഭൂമി മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പാട്ടത്തിനെടുത്ത അതല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലീസിനെടുത്ത ഭൂമി അതിനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ട സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ അപേക്ഷകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ചെയർമാനായും കൃഷി വകുപ്പ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗങ്ങളുമായ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ആ സമിതി അപേക്ഷകരുടെ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ അവർ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഗുണഭോക്ത സാധ്യതാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയാണ് ഗുണഭോക്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അന്തിമമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ അറിയിപ്പുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവുകളും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സഹായങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രൊമോട്ടർമാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നോ ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസുകളിലെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നൽകുന്നതാണ് അവരെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് മത്സ്യകൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വ